இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ரெண்டு சம்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ தேர்ட் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏயோட வேலி கொடுத்துருக்காங்க பியோட வேலி கொடுத்துருக்காங்க சியோட வேலி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சியோட வேலி மட்டும் தான் நம்மளுக்கு டேரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஏயோட வேலியும் நம்மளுக்கு கொடுக்கல பியோட வேலியும் நம்மளுக்கு கொடுக்கல அது வந்து இன்டெரக்டாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏவோட வேலி வந்து மைனஸ் டூ இஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல லெஸ் தென்னா மைனஸ் டூவோ விட அடுத்த நம்பர் அதாவது டூ மைனஸ் டூக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன்னில் இருந்து நம்ம என்ன எது வரையும் எழுதணும்னா இஸ் லெஸ் தென் அவர் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்கனால ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம எழுதணும் அப்போது இதுக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஏ வேல்யூ அடுத்தது பி வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எக்ஸோட வேல்யூ ஹோல் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து ஹோல் நம்பர் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோவிலேருந்து நம்ம ஃபைவ் வரைக்கும் எழுதிக்கணும் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நமக்கு பியோட வேல்யூ ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணோம் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம தேர்ட் செம்மில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை மட்டும் வெரிஃபை பண்ணோம் ஸோ ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் சி ஸோ இதை வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணோம் ஸோ எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம பி இன்டர்செக்ஷன் சியை மட்டும் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இந்த வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம பி இன்டர்செக்ஷன் சியை முதல்ல பிராக்கெட்டில் இருக்கனால ஸோ அதை முதல்ல நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் பி இன்டர்செக்ஷன் சினா பிலேயும் சிலேயும் வந்திருக்க நம்பர்ஸ் ஸோ பி அண்ட் சியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே மாதிரி வந்திருக்குது இதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பி அண்ட் சியில் பாருங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கிறத மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ வந்திருக்கு அப்புறம் டூ வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு த்ரீ வந்து வந்திருக்கு ஸோ அப்புறம் ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு மிச்சம் எந்த நம்பர்ஸும் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ அப்போ அதை மட்டும் நம்ம எழுதிக்கணும் அப்போ ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஜீரோ டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம எழுதியாச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சினா ஏவோட சேர்த்து எழுதிடணும் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம ஏவோட சேர்த்து எழுதிடணும் ஏ வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இதுதான் ஏவோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதியாச்சு ஓகே மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம எழுதிட்டோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பி இன்டர்செக்ஷன் சியில் ஏதாவது வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை எழுதிடணும் ஸோ இதில் ஜீரோ இருக்குது ஆனால் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்குது ஸோ டூ டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம எதையுமே ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதை மட்டும் நம்ம அப்படி எழுதிடலாம் ஸோ முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகிருக்கனால நம்ம எதுவுமே எழுதலை ஸோ ஏவோட வேல்யூவே நம்மளுக்கு போதுமானதாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் சைடு ஸோ இப்போ ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் சின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் சி ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல நம்ம இந்த ப்ராக்கெட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதாவது ஏ யூனியன் பி ஸோ அடுத்து தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ யூனியன் சி இந்த ப்ராக்கெட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஏ யூனியன் பின்னா ஏவையும் பியையும் நம்ம சேர்த்து எழுதணும் ஸோ ஏ
ஓகே இப்போ அடுத்தது ஏ யூனியன் சி எழுதிக்கலாம் ஏவையும் சியையும் சேர்த்து எழுதணும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏவை காப்பி பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இப்போ சியில் ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் ஏழு ஏவை விட்டுட்டு ஸோ இதில் சியில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ற நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது ஏழு இல்லாத ஒரு நம்பர் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ அதை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கணும் நோட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ மைனஸ் ஃபோர் மட்டும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது ஸோ அந்த மைனஸ் ஃபோரை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க அந்த மைனஸ் ஃபோரை நம்ம சேர்த்து எழுதிக்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் இது வந்து ஏ யூனியன் சி இப்போ என்ன பண்ணோம் ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் சி ஸோ இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் இன்டர்செக்ஷனான போர்ஷன் ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் வந்திருக்கிறது என்னென்ன நம்பர்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் மைனஸ் ஒன் வந்து ரெண்டுத்துலேயும் வந்திருக்கு ஜீரோ வந்திருக்கு ஒன் வந்திருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் அவ்வளோதான் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ அதை மட்டும் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் இந்த வேல்யூவும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல இந்த வேல்யூவும் சேமாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குது இங்கேயும் அதே மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் மைனஸ் வந்து ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இட் இஸ் வெரிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆன்சர் வந்து எழுதியாச்சு ஓகே எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் வெரிஃபை ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் சி யூசிங் வென் டயக்ராமில் நம்ம வெரிஃபை பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி இன்டர்செக்ஷன் சி நம்மளுக்கு ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது முதல்ல அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பி இன்டர்செக்ஷன் சின்னா பி அண்ட் சி ரெண்டுத்துலேயும் வந்திருக்க போர்ஷன் அதை மட்டும் நம்ம கலர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் ஸோ அதுதான் பி இன்டர்செக்ஷன் சி நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஏவோட சேர்த்து கலர் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த போர்ஷன் அதாவது பி இன்டர்செக்ஷன் சி போர்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஏவோடையும் சேர்த்து கலர் பண்ணிடணும் ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்துடணும் ஸோ அதாவது ஏன் ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ நம்ம போயிடலாம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் சி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ முதல் ப்ராக்கெட் ஏ யூனியன் பியாக இருக்குது ரெண்டாவது ஏ யூனியன் சியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதாவது ஏ அண்ட் பி ரெண்டையும் சேர்த்து கலர் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஏ யூனியன் சினா ஏ அண்ட் சி அதை ரெண்டையும் நம்ம கலர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா இது ரெண்டுத்தோடைய இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷன் ரெண்டுத்துலேயும் எந்த இடம் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்குது ஒரே மாதிரி அப்படின்னு பார்க்க பாருங்கள் எந்த இடத்துலலாம் ரெண்டுத்துலேயும் கலர் பண்ணியிருக்கோமோ அதை மட்டும் நம்ம இந்த தேர்டு டயக்ராமில் கீழே இருக்க தேர்டு டயக்ராம் அதாவது லாஸ்ட் டயக்ராமில் நம்ம பார்த்து காப்பி பண்ணிடணும் ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் சியில் ரெண்டுத்துலேயும் எந்தெந்த இடத்துல நம்ம கலர் பண்ணியிருக்கோமோ அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து காப்பி பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே இடத்துல எந்த இடத்துல கலர் பண்ணியிருக்கோமோ அதை தான் காப்பி பண்ணணும் ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு காப்பி ப காப்பி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி அதாவது செகண்ட் டயக்ராமும் ஃபிஃப்த் டயக்ராமும் நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த்து சம்மில் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன ஷோ பண்ணணும் ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி யூனியன் யூ ஏ மைனஸ் சின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு தேவை நம்மளுக்கு பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஸோ முதல்ல அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பி இன்டர்செக்ஷன் சி அப்படின்னா பி அண்ட் சியில் நம்மளுக்கு வந்திருக்க நம்பர்ஸ் ஓகே பி அண்ட் சியில் எந்த நம்பர்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ அப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் சியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஏ டி அண்ட் ஜின்னு இருக்குது ஸோ அதுதான் பி இன்டர்செக்ஷன் சியோட வேல்யூ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இந்த பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிச்ச ஏ டி ஜியை வந்து ஏலேருந்து நம்ம தூக்கிடணும் ஸோ மைனஸ் பண்ணிடணும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஏல இருக்க மிச்ச வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ அதுதான் பி சி இஹெச் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடு கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி யூனியன் ஏ மைனஸ் சின்னு இருக்குது ஸோ அதில் ஏ மைனஸ் பியை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச
இப்போ செகண்ட் இக்குவேஷன் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் செகண்ட் இக்குவேஷன் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு இக்குவேஷனும் செக் பண்ணதில் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம ஈக்குவல் இருந்தால் வெரிஃபை பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஸோ ஏ மைனஸ் பி இன்ட செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி யூனியன் ஏ மைனஸ் சி ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஃபிஃப்த் சம் ஸோ ஃபோர்த் சம் அண்ட் ஃபிஃப்த் சம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்து சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க